ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்த வேளையில் இந்த வேத பாட கூட்டத்திலே ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஓமைகளை குறித்து நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் ஓமைகளை சில பகுதிகளாக பிரித்து அதிலே ஒன்று டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் நீதி நெறி சார்ந்த போதனைகள் அந்த வரிசையிலே நாம் சில ஓமைகளை முதலாவது கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அந்த நீதி நெறி சார்ந்த போதனைகள் அந்த ஓமைகளிலும் ஒரு செக்ஷனாக நேச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கிங்டம் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய தன்மையையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கின்ற ஓமைகள் ஸோ அதை முதலாவது நாம் ஒரு செட்டாக பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் தெய்வீக நீதி நெறி ஓமைகளில் முதல் செக்ஷனாக நேச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கிங்டம் அதை குறித்த ஓமைகளில் நாம் விதைக்கிறவனுடைய ஓமை குறித்து முதலாவது பார்த்தோம் இரண்டாவது கலைகள் அந்த ஓமை பார்த்தோம் அடுத்தது வளரும் விதை அதற்கடுத்தது கடுகு விதை அப்புறம் குளித்த மா நிலத்திலே புதைந்த புதைத்திருந்த பொக்கிஷம் முத்து வியாபாரி அதற்கடுத்தபடி மீன் பிடிக்கும் வலை என்று சொல்லி இந்த ஓமைகளை நாம் தியானித்திருக்கின்றோம் அப்போ இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய எட்டாவது பாடமாக ஒன்பதாவது ஓமையை தியானிக்க போகும் இந்த ஓமையும் கூட இந்த செட்லே நான் சேர்த்து கொள்ளுகிறேன் பரலோக ராஜ்யம் சம்பந்தப்பட்ட அதனுடைய தன்மை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டதிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறேன் இதனுடைய தலைப்பு வீட்ட ஜமான் வீட்ட ஜமான் ஓனர் ஆஃப் அ ஹவுஸ் மத்தியோ பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் மத்தியோ பதிமூன்று ஐம்பத்தி இரண்டு அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடியால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேதபாரகன் எவனும் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்து கொடுக்கிற வீட்டஜமானாகிய மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றார் இந்த ஓமையை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன பல ஓமைகள் வரிசையாக மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் கடைசியாக எழுதப்பட்ட ஓமை இதுவாக இருக்கிறது எனவே இந்த ஓமை ஒரு பீட்டமான் ஆகிய மனுஷனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலும் ஒரு இரு வேர்ஷன்ஸ்ல நான் அதை வாசித்தால் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நான் எப்பொழுதும் பயன்படுத்துவது நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வர்ஷன் அதுல இருந்து வாசிக்கிறேன் கன்சர்னிங் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் லைக் ஏ ஹவுஸ் ஹோல்டர் ஹூ பிரிங்ஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் ட்ரெஷர் திங்ஸ் நியூ அண்ட் ஓல்ட் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் எப்பொழுதும் சற்று விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் he said to them therefore every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like the head of a household who brings out of his treasure things that are new and fresh and things that are old and familiar endu kodukapattirukkar adave veetachaman குறித்து சொல்லப்படுகிற வார்த்தை வீட்டஜமான் யாருக்கு ஒப்பாக பேசப்பட்டிருக்கிறார் இந்த ஓமையிலே 
வீட்டஜமான் பரலோக ராஜ்யத்து கடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேத பாரகனுக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் வீட்டஜமான் ஈக்குவல் டு பரலோக ராஜ்யத்து கடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின வேத பாரகன் சோ இதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்வோம் வீட்டஜமான் பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லவில்லை பரலோக ராஜ்யத்து கடுத்தவைகளிலே போதிக்கப்பட்டு உபதேசிக்கப்பட்டு தேறின ஒரு வேத பாரகனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது இந்த வீட்டஜமான் இருக்கிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது டீச்சர் ஆஃப் த லா who has become a disciple of god adavadhu andha naatkalile yudargal mathiyile sila religious sex irundargal mada sarbana kulumangal alladhu kootangal onru parisayargal innondru sadusayargal appra innondru veda paaragargal adile oru veda paaragan enbavan வேதத்தை அதிகமாய் படிக்கின்றவன் வேதத்தை போதிக்கின்றவன் அவன் ஒரு ஸ்கிரைப் அல்லது ஒரு டீச்சர் ஆஃப் தட் லா என்று நாம பார்க்கிறோம் அப்படி யூத மதத்தினுடைய ஏன் யூத மதம் என்று சொல்லுகிறேன் அந்த நாட்களிலே மோசையினுடைய அந்த பிரமாணத்திலே கற்று தேறினவர்கள் பிற்பாடு அவர்கள் யூதர்கள் அங்க இஸ்ரேல் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டு பத்து கோத்திரங்கள் பல தேசங்களில் சிதறடிக்கப்பட்ட பின்பு அந்த யூதர்கள் என்பவர்கள் தான் ஸ்டாண்ட் பண்ணுகிறார்கள் இதுவரைக்கும் அதனால பொதுவாக யூதர்கள் என்று நாம் அழைக்கிறோம் சோ அந்த அவர்களுடைய மார்க்கத்திலே கற்று தேறின ஒரு வேத பாரகன் அந்த மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சீசனாய் மாறின பிற்பாடு அந்த அந்த நபரைத்தான் இந்த வீட்டஜமான் என்று இந்த ஓமையில் இயேசு குறிக்கிறார் பரலோக ராஜ்யத்து கடுத்தவைகளில் கற்று தேறினவன் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனைகளில் கற்றவன் இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன் அதனாலதான் அந்த ஆங்கிலத்துல அந்த டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது டிசைபிள் ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்ற ஒரு வார்த்தை அதுல விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நான் நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் தமிழ்ல அப்படி இயேசுடைய சீஷன் என்று போடவில்லை ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் கற்று தேறினவன் யார் இயேசு கிறிஸ்துடைய சீஷன் தானே அந்த பழைய ஏற்பாட்டு அந்த வேத பாரகன் வந்து அவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் கற்று தேற வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா மோசையினுடைய பிரமாணம் பார்க்கும் பொழுது டைரக்டா பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி ரொம்ப அங்க டீச்சிங் இல்லை அப்புறம் ப்ராஃபட்ஸ் திருக்கத்தரிசிகளுடைய காரியத்துல ஆங்காங்கே மறைமுகமாக பரலோராஜ்யத்தை பற்றின போதனைகள் இருக்கின்றன சோ அதை மட்டும் கற்று தேறின ஒரு வேத பாரகன் நிச்சயமாய் பரலோராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவர்களில் கற்று தேறினவன் என்று சொல்லவே முடியாது ஆகவே இங்கே வீட்டஜமான் என்று இயேசு கிறிஸ்து யாரை குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார் என்றால் அவன் ஏற்கனவே வேத பாரகன் அந்த மோசையுடைய பிரமாணத்தை கற்றவன் அதோடு கூட இப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனைகளையும் கற்று பல்லூர் ராஜ்யத்து கடுத்தவர்களை கற்று தேறினவன் அதனாலதான் அந்த விளக்கங்களிலே அவனை ஒரு டிசைபிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்று கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரி இவன் என்ன செய்கிறான் தனது வீட்டில் இருந்து அல்லது தன்னுடைய வீட்டின் பொக்கிஷத்தில் இருந்து அவன் எடுத்து கொடுக்கிறான் ஒரு வீட்டஜமான் தன்னுடைய வீட்டில இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கிற ஒரு செயலை இங்கு ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் தன்னுடைய வீட்டின் பொக்கிஷத்தில் இருந்து அவனுடைய ஸ்டோர் ரூம் அவர் அவனுடைய ஹவுஸ் ஹோல் அவனுடைய ட்ரெஷர் அதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்கிறார் இது எதை காட்டுகிறது அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கின்ற வேத அறிவு அந்த வசனத்தின் அறிவு அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கிறது இவன் யார் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மொசையின் பிரமாணத்திலும் கற்று தேறினவன் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துடைய பிரமாணத்திலும் கற்று தேறினவன் இது ரெண்டும் அவனுக்குள் 
இருக்கிறது அவனுடைய வீட்டினுடைய ட்ரெஷர் அந்த பொக்கிஷத்திலே மொசையினுடைய பிரமாணமும் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துடைய பிரமாணமும் இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து அதுதான் சத்தியம் த ட்ரூத் ஆஃப் காட் இஸ் ரிவீல் இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அண்ட் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் ரெண்டையும் சேர்த்து கற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் வெறும் பழைய ஏற்பாட்டை மட்டும் கற்றுக்கொண்டவன் தேதபாரக இப்போ இவன் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து கற்றுக்கொண்டு அதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்கிறவன் சோ அவனுடைய நாலட்சில இருந்து அவன் படித்து கற்று தேர்ந்தல இருந்து மற்றவங்களுக்கு அவன் போதிக்கிறான் எடுத்து கொடுக்கிறான்னு அர்த்தம் என்ன போதிக்கிறான் டீச் பண்றான் சோ அவனுடைய டீச்சிங் நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் டீச்சிங்கா இருக்கும் ஏனென்றால் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசங்களை அந்த பழைய மொசையுடைய மொசை மூலமாக தேவன் கொடுத்த உபதேசங்களோடு சேர்த்து இதன் இந்த சத்தியத்தினுடைய முழுமையை அல்லது அதனுடைய சரியான யதார்த்தத்தை நன்றாக அவன் அறிந்து புரிந்து பேசுகிறான் என்று அர்த்தம் அதான் சொல்லி இருக்கிறது அவன் தன் இருதயத்திலிருந்து பேசுகிறது அதான் வீட்டு ஜமான் தன்னுடைய பொக்கிஷத்திலிருந்து எடுத்து கொடுப்பது இருதயத்து நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது என் நாவு விரைவாய் எழுதுகிறவனுடைய எழுத்தாணி என் இருதயம் நல்ல விசேஷத்தினால் நிரம்பி இருக்கிறது என்று தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் நாம் பார்க்க இப்ப என்னுடைய இருதயம் நல்ல விசேஷத்தினால் நிறைந்து இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து என்னுடைய நாவு ஒரு எழுத்தாணி போல எழுதுகிறது உள்ள இருக்கிறதை வெளியே கொடுக்கிறோம் அதை அது காட்டுகிறது அடுத்ததாக அவன் என்ன கொடுக்கிறான் என்று பார்த்தால் அவன் புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்து கொடுக்கிறான் சோ வீட்டஜமானாகிய அந்த வேத பாரகன் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடனாகிய வேத பாரகன் அவன் தன்னுடைய வேத அறிவிலிருந்து வசன அறிவிலிருந்து பழையவைகளையும் புதியவைகளையும் சேர்த்து எடுத்து கொடுக்கிறான் ஒரு உண்மையான ஒரு பைபிள் டீச்சர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உவமையில் சொல்லுகிறார் நாம் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு நாம போதிக்கிறோம் ஒரு பெற்றோர் என்கிற நிலையிலே உண்மையிலே பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாய் வேத சத்தியங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பல வேளைகளில் பெற்றோர் வந்து சர்ச்ல நடக்கக்கூடிய சண்டே ஸ்கூலை மாத்திரம் நம்பி இருக்கிறோம் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சிங் வாரத்துல ஒரு நாள் ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் பெற்றோரோடு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் டெய்லி கூடவே இருக்கிறார்கள் நடைமுறையிலே அடிக்கடி வேத சத்தியங்களை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நல்ல வாய்ப்பு பெற்றோருக்கு இருக்கிறது சோ பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு டீச் பண்றதும் டீச்சிங் தான் ஏன்னா உபாகமத்துல சொல்லி இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்கள் நடக்கிற போதும் நீங்கள் இருக்கிற போதும் நீங்கள் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் நீங்கள் என்னுடைய உபதேசங்களை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் என்று கத்த அழகா சொல்லி இருக்கிறார் அதுபோல உங்க வீட்டினுடைய நிலைகளில் எல்லாம் என்னுடைய வார்த்தை எழுதி போடு என்றும் சொல்லி இருக்கிறார் இதெல்லாம் எதற்கென்றால் ஒரு டெய்லி பேசிஸ்ல நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த போக்கிலேயே உபதேசங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது இப்படி கூப்பு வச்சு உட்காரு பைபிளை எடு புக்க எடு அப்படிப்பட்ட டீச்சிங் மட்டுமல்ல சும்மா கேஷுவலா வாழ்க்கையின் நடுவிலே ஒரு வாக்கிங் போகும்போதும் சரி படுத்திருக்கிற பொழுதும் சரி சும்மா உட்கார்ந்து ஒரு பேசி கொண்டிருக்கும் போதும் சரி கேஷுவலா வரணும் லைஃப் இஷ்யூஸ்ல பைபிள் சத்தியத்தை புகுத்தி கொண்டே இருக்கணும் அப்ப அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு சோதனை வந்தால் அல்லது இப்படி ஒரு சேலஞ்ச் வந்தால் இப்படி ஒரு காரியம் வந்தால் அதை பிப்ளிக்கலா எப்படி பேஸ் பண்ணணும் ஆண்டவர் என்ன விரும்புற இது நடைமுறைக்கே வந்து கொண்டே இருக்கும் நல்லா பதிஞ்சிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் வரைக்கும் தான் பிள்ளைகள் நம்மோட இருக்காங்க அப்புறம் படிக்க போயிடுறாங்க அப்புறம் மேரேஜ் ஆயிடுது சோ இந்த காலகட்டத்திலே அப்படியே டீச்சிங் சோ நாமும் கூட இப்படிப்பட்ட ஆட்களா இருக்கணும் எப்படி பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய பழையதையும் புதியதையும் 
சேர்த்து எடுக்க எடுத்து சொல்லக்கூடியவர் சில்ட்ரனுக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம பேசும் பொழுதும் இந்த டீச்சிங் தானாக நம்ம பிள்ளந்து வரும் இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் வசனம் வேத சத்தியம் ஆஹ் வந்து அந்த கிறிஸ்தவ நன்னறிகள் இதெல்லாம் நம்ம இருதயத்தை அதிகமா நிரப்பி கொண்டு இருந்தால் நம்ம சாதாரண பேச்சிலேயே இது வெளியே வரும் ஆட்டோமேட்டிக் அதோட சேர்ந்து வரும் சோ அது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதுக்கு மேல நமக்கு சில ஊழியங்களை நீங்கள் செய்யலாம் அதுல உங்களுக்கு இந்த டீச்சிங்க்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் சோ இதுல எல்லாம் எல்லா நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்துதான் இது சொல்லி இருக்கு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோ இப்ப சொல்லும் பொழுது புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் அதுதான் இதுல உள்ள மெயின் சப்ஜெக்ட் புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் சேர்த்து எடுத்து கொடுக்கிற வீட்டஜமா அப்போ பைபிள்ல இருக்கக்கூடிய புதியதிலிருந்தும் பழையதிலிருந்தும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய போதிக்கக்கூடிய ஒரு போதக நியூ அண்ட் ஓல்ட் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல பார்த்தோம் ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஃபெமிலியர் சிலது ஃப்ரெஷ் டீச்சிங் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தின சில காரியங்கள் அது வரைக்கும் மக்கள் கேட்காத காரியங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்டவரை சொல்ல சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உன்னை ஒரு கன்னத்தில் அடிக்கிறவனுக்கு மறுகணத்தையும் காட்டு இதெல்லாம் அது வரைக்கும் கேட்டிராதவைகள் இப்படி பல காரியங்கள் இருக்கிறது சோ இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் டீச்சிங்ஸ் நியூ அண்ட் ஃப்ரெஷ் அது வரணும் அதே வேளையில் ஓல்ட் அண்ட் ஃபெமிலியர் ஏற்கனவே மோசை காலத்திலிருந்தே சொல்லப்பட்டு வருக தேவனுடைய பிரமாணங்கள் அது மோசையுடைய பிரமாணம் அல்ல தேவன் மோசை கொடுத்தது சோ அதையும் விட்டு விடக்கூடாது அதையும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லணும் அது ஃபெமிலியர் அவங்க மத்தியில் அது ஃபெமிலியர் தான் அடிக்கடியாக தான் அவங்க வந்து ஜபாலயங்களில் வாசிக்கிறது இதெல்லாம் உண்டு இயேசு கிறிஸ்து கூட முதலாவது ஒரு ஜபாலயத்துல போய் அங்கிருந்த அந்த புஸ்தக சுருளை திறந்து பார்க்கும் பொழுது ஏசாயாத்திற்கு தரிசன புத்தக சுருள் அதுல இருந்து வாசிக்கிறார் வாசித்துட்டு அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் இதுதான் பொதுவாக அங்கு உள்ள வேத பாதகர்களுடைய பணி ஜபாலயங்களிலே டீச்சிங் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்கள் அதை வைத்து சோ அந்த ஓல்ட் அண்ட் ஃபெமிலியரும் வரணும் நியூ அண்ட் ஃப்ரெஷும் வர வேண்டும் அப்புறம் இன்னொரு வருஷன்ல கொடுத்துருக்கும் போது நியூ ஜம்ஸ் ஆஃப் ட்ரூ அண்ட் ஓல்டு வான்ஸ் புதியதான புதிய முத்துக்களாகிய இந்த சத்தியம் சத்தியத்தில் புதிய முத்துக்கள் அதுவும் வரணும் பழைய முத்துக்களும் வரணும் ரெண்டு முத்துக்கள் தான் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நம்ம நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முழு பைபிளை படிக்கணும் முழு பைபிளினுடைய அந்த சாராம்சத்தில் இருந்து பேச வேண்டும் அதான் முக்கியம் வெறும் பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசத்தை மட்டும் பேசினால் ஒரு லீகலிஸ்டாக மாறலாம் வெறும் புதிய ஏற்பாட்டு உபதேசத்தை மட்டும் பேசினால் ஒரு லிபரலிஸ்டாக மாறலாம் நம்ம லீகலிஸ்டும் கிடையாது லிபரலிஸ்டும் கிடையாது நமக்கு லீகல் ஐட்டம்ஸும் உண்டு லிபரல் திங்ஸும் உண்டு ரெண்டுக்கும் எல்கைகள் உண்டு அதை ரெண்டையும் புரிந்து கொண்டு வாழுகிறவர்கள் போதிக்கிறவர்கள் அதுதான் கிருபையும் உண்டு சத்தியமும் உண்டு ரெண்டும் உண்டு இன்னைக்கு சில வெறும் சத்தியத்தை மட்டும் பேசி பைபிளில் இருக்கக்கூடிய கிருபைகளை பேசுவதே இல்லை சட்டவாதிகளாய் மாறுகிறார் கிறிஸ்தவர்களிலேயே ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்களிலேயே ஒரு கூட்டம் எப்பவுமே சட்டவாதிகள் கத்தர் வைத்திருக்கிற நன்மைகளை போதிக்கிறது இல்லை கத்தர் கொடுக்கிற கிருபைகளை போதிக்கிறது இல்லை ஆண்டவர் இயேசு தந்திருக்கிற சுயாதீனங்களை லிபர்டி அந்த ஃப்ரீடம் அதெல்லாம் பேசுறது கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் நாங்க கடுமையான உபதேசம் அப்படி சொல்லுவார் அப்படி சொல்லி ரொம்ப பழைய பாட்டை போல அதை செய்யாதே இதை தொடாதே இதை ருசி பாராதே அதுலயே போயிட்டு இருக்கு அதான் லீகலிஸ்ட் அது ஒன் சைட் இன்னொரு பக்கம் ஒரு குரூப் என்ன பண்றாங்க இந்த நீதி நெறிமுறைகளையே விட்டுறாங்க அந்த ஒழுங்கையே விட்டுறாங்க சட்டத்தையே கையில் எடுக்கிறது கிடையாது விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் கிருப்ப 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 வெறும் கிருபை எப்படி கிடைக்கும் நாம் ஒழுங்கில்லாமல் நடந்து கொண்டு கிருப்பை கிடைக்குமா சோ ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண நாம கற்றுக்கணும் 
ரோமர்ல சொல்லி இருக்கு இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தவர்கள் என்று சொல்லி முன்னே நீங்கள் பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்தீர்கள் இப்பொழுதும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் அப்ப புதிய பாட்டிலையும் சட்டம் இருக்கு உபதேச சட்டம் அன்றைக்கு நியாயப்பிரமான சட்டம் இன்றைக்கு உபதேச சட்டம் சோ இந்த சில ஸ்ட்ரிக் டீச்சிங்ஸ் இருக்கிறது அதையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கூடவே சிலுவையில் வெளிப்பட்ட கிருபை மகா மேன்மையான கிருபை அந்த கிருபைக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை அந்த கிருபையினாலதான் நாம எல்லாம் பிழைத்திருக்கிறோம் நாம எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு சீடர்களாக இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் கிருபை இல்லாவிட்டால் மனுஷன் நிக்க முடியாது வெறும் பழைய உபதேசத்தை மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால நிக்க முடியாது புதிய உபதேசம் ரெண்டும் சேரல் சோ இந்த விஷயத்துல ரெண்டையும் இணைத்து அதனுடைய முழு தாற்பயத்தை அறிந்து போதிக்க கற்றுக்கொள்ளும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பழையற்பாட்டுல சில காரியங்கள் வந்து அவுடேட்டடா மாறும் சில காரியங்கள் அவுடேட்டடா மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் பழையற்பாட்டுல மிருகங்களை கொண்டு வந்து பலி செலுத்துவார்கள் பலவித பலிகள் தூபங்கள் இதெல்லாம் அவங்க ஏறெடுப்பாங்க புதிய பாட்டுல தேவையா இல்லை அதை ஆண்டவர் வந்து மாற்றி விட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவே பலியானதுனால அந்த உன்னதமான பலி தேவகுமாரனே பலியாயிட்டார் சிலுவையில அப்ப வந்து அதோடு அந்த பழைய மிருகம் பறவை பலிகள் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்படி சில விஷயங்கள் பழைய உபதேசத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பழையவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதியதுல கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நம்ம அதை போய் போதித்துட்டு இருக்க கூடாது அத ஒரு ஞானார்த்தமாகத்தான் எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா அதுவும் எழுதி தந்திருக்கிறது பழைய பாட்டுல இப்படி எல்லாம் பலி செலுத்தி இருந்துச்சு ஆசிரிப்பு கூடாரம் அந்த மாதிரி ஆஹ் ஆண்டவர் கட்ட சொல்லி அதை வச்சு ஆராதனை நடந்துச்சுன்னு எல்லாம் ஏன் நமக்கும் எழுதி தந்திருக்கிறாரு சிலர் அதை கம்ப்ளீட்டா நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் படிக்கிறது சும்மா சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு ஆனா அதுல இருந்து அது ஒரு ஷேடோ மாதிரி அதுல இருந்துதான் இப்ப உள்ள புதிய உபதேசம் வந்திருக்கு ஆனால் கிறிஸ்து உடைய நிழலாக அவைகள் இருக்கின்றன இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில பலியான விஷயங்கள அது சொல்லுது பழைய பாட்டுல இது ரெண்டையும் சேர்த்து படிச்சு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் ஒரு முழுமை கிடைக்கும் இப்படிதான் ஒவ்வொரு காரியத்தும் இனி சில காரியங்கள் இப்போ நான் சொன்னது ஒன்னு வந்து பழைய ஏற்பாட்டுல உள்ளது சிலது வந்து புதிய ஏற்பாட்டுல கேன்சல் பண்ணிருக்கிறார் கர்த்தர் அதுல தான் அந்த பலி முறைமைகள் போன்றவை சிலத வந்து அப்கிரேட் பண்ணி இருக்கிறார் மேம்படுத்தி இருக்கிறார் இப்ப உதாரணமா கொலை செய்யாத இருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இருதயத்திலே ஒருவரை பகைக்க கூடாது நீங்க இருதயத்துல பகைத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மனுஷ கொலைபாதம் சகோதரரை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலைபாதகனா இருக்கிறார் என்று யோவான் எழுதி வைக்கிறார் அப்ப இது வந்து ஒரு அப்கிரேட் ஆயிருக்கு பழைய பாட்டில கொலை என்கிற ஒரு ஆக்ட் நடந்த பிறகு தான் அது பாவம் அது வரைக்கும் அவன் உள்ளத்துல பகை வச்சுட்டு இருக்கான் அது விஷயம் இல்ல அவன் எப்ப அந்த கிரிய செய்கிறான் கொலை பாதகம் அப்பதான் அதே வேளையில புதிய பாட்டுல வரும்பொழுது ஆனவர் அப்கிரேட் பண்றாரு எப்ப நீ வந்து சரீரத்துல செஞ்ச பிறகுதான் பாவம் கிடையாது உள்ளத்துல அது உருவாகிறது பாரு பகையாக வெறுப்பு கசப்பு பகை விரோதம் அப்படி எழுந்தும் பொழுதே அது பாவம் தான் என்று சொல்றார் சோ இப்படி சில காரியங்கள் ஓல்டு வந்து நியூ இதுல என்ன ஆயிருக்கு அப்கிரேட் ஆயிருக்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் புதிதான உபதேசங்கள் பழைய பாட்டில் கேள்விப்பட்டிராத புதிய காரியங்கள் அதான் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் பிரமாணம் அதுதான் அதுல ரொம்ப ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது அன்பை அதிகமாக ஆண்டவர் புதிதாக போதித்தார் பழைய பாட்டுக்கு என்ன சொல்றது உன்னுடைய சகோதரனை சிநேகி சத்துருவை பகைக்கலாம் அப்படிதானே வருது ஆனா புதிய இதுல வரும் பொழுது என்ன வருது எல்லாரையும் சிநேகிக்கணும் யாரையும் இது பண்ண எதிர் அதாவது வெறுக்க கூடாது இதெல்லாம் புதியவைகளான கற்பனைகளாக இருக்கின்றன சோ இப்படி இந்த தரத்துல நம்ம கொஞ்சம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி 
அப்ப எது வந்து கேன்சல் பண்ணப்பட்டு புதிய இதுல புதிய நியமத்துல வித்தியாசமா வந்திருக்கு எது வந்து அஹ் அப்கிரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு எது பழையதுல இல்லாதது புதுசுல வந்திருக்கு இப்படி எல்லாம் நிறைந்தது தான் இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் கருத்தோடு நாம கவனித்து வாசிக்கணும் பரிசுத்தாவி பெற்றவர்கள் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு உதவி செய்வார் அப்ப கரெக்டான சுத்த நம்ம அறியலாம் ஆண்டவருடைய சத்தியம் இதுதான் என்று சொல்லி அறியலாம் இதுல நமக்கு வரக்கூடிய ஃபெயிலியர்ஸ் இம்பேலன்சஸ் இதுதான் துருபதேசங்களுக்கு வழி வருது ரொம்ப துருபதேசங்கள் எப்படி வருகிறது இதை புரிய தெரியவில்லை ஒரு பழையதையும் புதியதையும் சேர்த்து எடுத்து கொடுக்கிற ஒரு வேத பாரகனாக அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு வேத பாரகனாக கிறிஸ்துவின் சீசனாகிய ஒரு வேத பாரகனாக நாம இருக்கல நம்ம எங்க வரிசைக்கு சாஞ்சிடுறோம் இப்போ அதுல வந்து இந்த துருபதேசங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இப்ப நான் ஜஸ்ட் இதுல வந்து அந்த புதியதையும் பழையதையும் பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பைபிள்ல முதலாவது புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு எழுத்தின்படியே நமக்கு பைபிள்ல அறுபத்தாறு புத்தகங்கள் இல்லை பழைய ஏற்பாட்டுல கொஞ்சம் புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுல கொஞ்சம் புத்தகங்கள் பழைய ஏற்பாட்டுல முப்பத்தி ஒன்பதும் புதிய ஏற்பாட்டுல இருபத்தி ஏழும் இல்லையா அப்போ இதுல நம்ம பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இதை பற்றி பைபிள்லே சொல்லி இருக்கிற வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் கலாத்திய நான்கு இருபத்தி நான்கு தொடங்கி இருபத்தி ஆறு முதல் இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள் அந்த ஸ்திரீகள் இரண்டு ஏற்பாடுகளாம் ஒன்று சீனாய் மலையில் உண்டான ஏற்பாடு அது அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக பிள்ளை பெறுகிறது அது ஆகார் என்பவள் தானே ஆகார் என்பது அரபி தேசத்தில் உள்ள சீனாய் மலை அந்த ஆகார் இப்பொழுது இருக்கிற எருசலேமுக்கு சரி இவள் தன் பிள்ளைகளோடு கூட அடிமைப்பட்டிருக்கிறாளே மேலான எருசலேமோ சுயாதீனம் உள்ளவள் அவளே நம் எல்லாருக்கும் தாயானவள் இங்கே ஆகாரை பற்றியும் சாராளை பற்றியும் ஒரு கம்பாரிசன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆகாரை சீனாய் மலைக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறது அந்த சீனாய் மலை இப்பொழுது இருக்கிற எருசலேம் எர்த்லி எருசலேம் பூமிக்குரிய எருசலேமுக்கு ஒப்பாக சொல்லி இருக்கிறது இனி சாராளை சொல்லும் பொழுது சாராளோ மேலான எருசலேம் இனி வரப்போகிற பரம எருசலேம் ஹெவன்லி ஜெருசலேம் வெளிப்படுத்தல படிக்கிறோமே பூரணராக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் வாசம் பண்ண போகிற நித்திய வாசஸ்தலம் ஆகிய மேலான எருசலேம் புதிய எருசலேம் பரம எருசலேம் அதற்கு சாராளை ஒப்பிட்டு அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்க அந்த ஸ்திரீகள் இரண்டு ஏற்பாடுகளா இப்போ பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு எப்படி இருக்கிறது அந்த ஆகாரை போல அது சீனாய் மலையில் கொடுக்கப்பட்ட ஏற்பாடு மோசையினுடைய நியாயப்பிரமாணம் அது தேவன் கொடுத்தது தான் அக்னிமயமாக சீனாய் மலையில் இறங்கி தேவன் கொடுத்தது தான் ஆனால் அது இப்பொழுது பழையதாகிவிட்டது எப்படி பழையதாயிருச்சு அந்த ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்து வந்து புதிய ஏற்பாடை பண்ணிட்டார் சிலுவையில அப்படி பண்ணின உடனே முந்தினது வந்துட்டு பழையதாக மாறிவிட்டார் அது வரைக்கும் அதுதான் நிலுவையில் இருந்தது அதுதான் செயல்பட்டு கொண்டு இருந்தது இயேசுவின் சிலுவையோடு அது பழையது இது புதியது அந்த ஆகிவிட்டது அப்ப அந்த ஆகார் வந்து ஒரு அடிமை பண் நமக்கு தெரியும் அடிமை பண் அதற்கு ஒப்பாக அதை சொல்லி இருக்கிறது அது ஒரு அடிமைப்பட்டது அப்படின்னு பல காரியங்களிலே அந்த பழைய ஏற்பாடு வந்து அந்த மோசையினுடைய பிரமாணத்தை பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து தருகிற சுயாதீனங்கள் அந்த லிபர்டியும் இயேசு கிறிஸ்து தருகிற அந்த மேன்மைகளும் அதில் கொஞ்சம் இல்லாமல் காணப்படும் பவுல் அதை ரொம்ப கம்பேர் பண்ணி பல இடங்கள்ல எழுதுவார் அது பழையது எப்படிப்பட்டது புதியது எப்படிப்பட்டது கம்பேர் பண்ணி நிறைய நிருபங்கள்ல அவர் எழுதுகிறத பார்க்கிறோம் 
சோ இந்த ரெண்டு ஏற்பாடுகளிலே பழையது அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக பிள்ளை பெறுகிறது ஏன்னா அது வெறும் சட்டத்தை தான் சொல்லும் வாழ்வின் உள்ளான விடுதலை அங்கே அதுல ரொம்ப இல்லை எல்லாம் வெளிப்படையான சடங்காச்சாரங்களும் கிரியைகளுமாக காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த சாராள் என்பவள் அவள் வந்து சுயாதீனம் உள்ளவள் அவள் தான் உரிமைக்காரி அவளை இந்த மேலான எரிசலேன் என்னொன்னு சொல்ல போனா கல்வாரியிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏற்பாடு அவள் மேலான எரிசலேமுக்கு சரி என்று சொல்லி இருக்கிறார் சோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டு ஏற்பாடுகள் ஆனா ரெண்டு ஏற்பாடுகளையும் படிக்கணும் ரெண்டு ஏற்பாடுகளையும் படித்து நாம் புரிந்து கொள்வதுதான் நமக்கு பிரயோஜனமாக யூதர்களாய் பிறந்தவர்களுக்கு அல்லது இஸ்ரவேலர்களுக்கு பல ஏற்பாடு ரொம்ப ஈஸியா தெரியும் இல்லையா அந்த பிரமாணம் எல்லாம் அவங்க நேரம் கண்ணில் பார்த்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதனுடைய சரித்திரம் எல்லாம் அவங்க கையில இருக்க எவிடன்ஸ் எல்லாம் பலதும் இருக்கலாம் நம்ம புறஜாதிகள் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை படித்து தெரிந்து கொள்ளும் போது நமக்கு நிறைய விஷயம் நம்ம கண்ணில் காணவும் இல்லை அன்னைக்கு இருந்த அந்த சோசியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு புரிகிறதும் இல்லை அப்படி இருக்கிறது ஆனாலும் கர்த்தர் நமக்கு இந்த அறுபத்தாறு புத்தகங்களையும் முத்தரித்து இதுதான் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் இதுதான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை காட்டக்கூடியது என்று தந்திருக்கிறார் எனவே தேவ பிள்ளைகளே வெறும் புதிய ஏற்பாட்டு வாசிக்க புதிய ஏற்பாடு மட்டும் வாசிக்கிறவர்கள் நீங்கள் இனி பைபிள் முழுவதையும் வாசிக்க வேண்டும் வெறும் சங்கீதங்களை மட்டும் வாசிக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் சேர்த்து வாசிக்க வெறும் ஆறுதலின் பகுதிகளை மட்டும் தெரிந்தெடுத்து வாசிக்கிறவர்கள் நீங்க இனி எச்சரிப்பின் பகுதிகளையும் சேர்த்து வாசிக்கணும் எல்லாமே வாசிக்கணும் அது எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு சொன்னா பைபிள் வாசிக்கும் முன்னாடியே ஆவியானவரே எனக்கு கற்று தாரும் ஐயா எனக்கு ஞானம் தாரும் ஐயா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபை தாரும் ஐயான்னு சொல்லி ஜோமனிட்டு என்ன செய்யலாம் நம்ம வாசிக்கலாம் ஆண்டவர் கிருபை செய்வார் ஆஹ் ஆகவே இந்த ரெண்டு ஏற்பாடுகளை குறித்து நாம் இங்க பார்க்கணும் அதே வேளையில இந்த ஏற்பாடை குறித்து பவுல் ரொம்ப வந்து கம்பேர் பண்ணி அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் நான் ரொம்ப விளக்கத்துக்குள்ள போக முடியாது ரெண்டு குருந்திய மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லி இருக்கிற ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பதினான்கில இருந்து பதினாறு பாருங்க அதுல என்ன சொல்றாரு பதினான்கில இருந்து பதினாறு அவர்களுடைய மனது கடினப்பட்டது இந்நாள் வரைக்கும் பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கப்படுகையில் அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்கிறது அது கிறிஸ்துவினாலே நீக்கப்படுகிறது மோசையின் ஆகமங்கள் வாசிக்கப்படும் போது இந்நாள் வரைக்கும் முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தின் மேல் இருக்கிறதே அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது அந்த முக்காடு எடுபட்டு போ இங்க பழைய ஏற்பாடு என்ற வார்த்தையே இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் அந்த வசனத்தை தெரிந்து கொண்டேன் பழைய ஏற்பாடு அல்லது மோசையின் ஆகமங்கள் வாசிக்கப்படும் போது அந்த ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் வாசிக்கும் பொழுது அல்லது அந்த யூதர்கள் அந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு முக்காடு இருக்கிறது ஒரு முக்காடு அது அவங்களுக்கு வந்து சத்தியத்தை அறிய முடியாத ஒரு முக்காடாக மூடுத்திரையாக இருக்கிறது ஆனால் அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த முக்காடு எப்பொழுது விலகும் அவள் கத்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது அந்த முக்காடு எடுபட்டு போ ஆகவே மனம் திரும்பி புதிய ஏற்பாட்டின்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தின்படி சீஷர்களாய் மாறும் பொழுது அப்புறம் பல ஏற்பாட்டை வாசித்தா நமக்கு புரியும் அதனுடைய உண்மையான தாற்பயம் புரியும் ஆகவே இந்த பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொன்னபடி இந்த இதே அதிகாரத்துல பவுல் வந்து ரொம்ப கம்பாரிசன் பண்ணி இருக்கிறதையும் நீங்க வந்து எட்டாம் வசனத்துல இருந்து பதினொன்றாம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்க முடியும் எட்டாம் வசனத்துல சொல்றாரு அது ஒளிந்து போகிற மகிமையுடைய 
ஊழியம் இது வந்து ஆவிக்குரிய ஊழியம் அப்படின்னு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றாரு அப்புறம் ஒன்பதாம் வசனத்துல பழையது வந்து ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் புதியது வந்து நீதியை கொடுக்கும் ஊழியம் சொல்றார் ஆஹ் அப்புறம் பதினொன்றாம் வசனத்துல அந்த ஒளிந்து போகிறதே மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நிலைத்திருப்பது அதிக மகிமையா இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு பழையது வந்து ஒளிந்து போகிறது புதியது வந்து மகிமை உள்ளது என்று சொல்லுகிறார் இப்படி பழைய ஏற்பாட்டை விட எல்லா நிலையிலும் புதிய ஏற்பாட்டும் பாடும் மேன்மை உள்ளது ஆனா இசு அழகாய் சொன்னார் ரெண்டிலிருந்தும் எடுத்து கொடுக்க தெரிய வேண்டும் ஒன்றை ஒதுக்கி ஒன்றை மட்டும் எடுக்கக்கூடாது என்பதை தெளிவாக பேசி இருக்கிறார் சோ இதுல பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்கிற ரெண்டு பகுதிகள் இனி இதே விஷயம்தான் இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லும் பொழுது புதிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கை அப்போ அங்க வந்து நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமன் நியூ டெஸ்டமன் என்று இருக்கிறது இதுல வந்து ஓல்டு கவர்னன்ஸ் அண்ட் நியூ கவர்னன்ஸ் ரெண்டு உடன்படிக்கைகள் அதை அடிப்படையாய் கொண்டுதான் இந்த ரெண்டு ஏற்பாடுகளும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்ப அதுல லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு இருபது போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்றார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே ஒரு உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் தான் கவனன்ஸ் உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் அப்ப தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் நடுவிலே ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது புதிய உடன்படிக்கை எங்கே நடந்தது கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் அவர் ரத்தத்தை சிந்தி அந்த உடன்படிக்கைக்கு ஒரு நடுவராக மத்தியஸ்தராக நின்று ஒரு பக்கம் கர்த்தரோடு கரம் பிடிக்கிறார் ஒரு பக்கம் மனுஷனோடு கரம் பிடிக்கிறார் இப்படி தேவனையும் மனுஷனையும் ஒன்றாக்கின ஒரு சிலுவை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப நாம் அழகாக பார்க்கின்றோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கை குறித்து இங்க சொல்லப்படும் சரி அப்ப அந்த பழைய உடன்படிக்கை ஏது பழைய உடன்படிக்கை பற்றி சொல்லும் பொழுது எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அன்றியும் முதலாம் உடன்படிக்கை ஆனது ஆராதனைக்கேற்ற முறைமைகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலமும் உடையதாய் இருந்தது இது வந்து அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி சொல்லுகிறது அதுதான் அந்த சீனாய் மலையில் உண்டான உடன்படிக்கை மோசே மூலமாக கர்த்தர் அன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாகி இஸ்ரவேலோடு செய்த உடன்படிக்கை அதான் முதலாம் உடன்படிக்கை என்று எப்படி நிருபக்காரர் சொல்லுகிறார் அதுல வந்து கொஞ்சம் ஆராதனை தீர்த்த முறைமைகள் உண்டு ஆசிரியப்பு கூடாரத்துல பல பலி முறைமைகள் தூபம் இடுகிறது இதெல்லாம் உண்டு பூமிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலமும் அங்கே உண்டு இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்துக்குள்ள ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்புறம் உள்ளுக்கு ஒரு மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டின்னே ஒன்ன வச்சிருக்கு சோ அது ஒரு உடன்படிக்கை அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்ட பழைய உடன்படிக்கை கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் வந்தது புதிய உடன்படிக்கை இந்த புதிய உடன்படிக்கையை குறித்து எபிரேய எட்டாம் அதிகாரத்திலே ஆறு முதல் பத்து வரையிலான வசனங்களில் விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன் எபிரேய எட்டு ஆறு முதல் பத்து இவர்கள் செய்யும் ஆராதனை பரலோகத்தில் உள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறார் அப்படியே மோசை கூடாரத்தை உண்டு பண்ண போகையில் மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே நீ எல்லாவற்றையும் செய்ய எச்சரிக்கையாகிற என்று தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டார் இவரோ இவரோன கிறிஸ்துவோ விசேஷித்த வாக்கு தத்தங்களின் பேரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு எப்படி மத்தியஸ்தரா இருக்கிறாரோ அப்படியே முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழை இல்லாதிருந்தானால் இருந்ததானால் பிழை இல்லாதிருந்ததானால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேட வேண்டுவதில்லையே அவர்களை குற்றப்படுத்தி அவர்களை நோக்கி இதோ கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவெனில் இஸ்ரோவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் நான் புது உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தும் காலம் வருகிறது 
அவர்களுடைய பிதாக்களை எகுத்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரும்படிக்கு நான் அவருடைய கையை பிடித்த நாளிலே அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கை போல இது இருப்பதில்லை அந்த உடன்படிக்கையிலே அவர்கள் நிலை நிற்கவில்லையே நானும் அவர்களை புறக்கணித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரோவேல் குடும்பத்தாரோடு பண்ணும் உடன்படிக்கை ஆவது கவனிங்கள் இப்புதிய பிரம புதிய உடன்படிக்கையில் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவருடைய மனதிலே வைத்து அவருடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் இதை பற்றி இறைமையாவில் சொல்லியிருக்கு பல இடங்கள்ல முதலே சொல்லியிருக்கு நான் புதிய உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் அப்படின்னு அது விளக்கமா எப்படி நிர்வாகக்காரர் எடுத்து எழுதும்போ சொல்றாரு அந்த பழைய உடன்படிக்கை அதுவும் பரலோகத்தில் இருக்கிற சாயலு கோப்பானது தான் என கத்தர் சீனாய் மலை மேல மோசைய உட்கார வச்சுட்டு சொல்லி கொடுத்தது மட்டுமல்ல காண்பித்து கொடுத்தார் பார் இப்ப குத்து விளக்க செய்ய சொன்னாரு அதுக்கு வந்து அந்த அளவுகள் எல்லாம் கரெக்டா ஒண்ணும் சொல்லல ஒரு தாழ்ந்து பசும் பொன்னிலு இந்த மாதிரி நீ அதை மொத்தமா அடிப்பு வேலையா செய்து உருவாக்கணும்ட்ட எப்படி உருவாக்குவான் என்ன ஷேப்ல உருவாக்குவான் நீ மலையில் உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படி செய்ய அப்படின்ட்ட அப்ப பரலோத்தில் இருக்கிறத அவனுக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கிறார் அது பார்த்தோன்னு ஒரு பிக்சர் அவன் மனசுல வந்துருச்சு குத்து வழக்கு இப்படி இருக்கணும் பலிபீடம் இப்படி இருக்கணும் எல்லாத்த பத்தி அவனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு இத வச்சுட்டு தான் அந்த மனுஷன் ஆண்டோர் சொன்னை கொடுத்ததும் காட்டி கொடுத்தோம் கொண்டு வந்து அழகாக பண்ணி ஆராதனையை நல்லா பண்ணா கத்தரதை அங்கீகரித்தார் மகிமையின் மேகத்தில் வந்து அதை நிரப்பினார் அந்த உடன்படிக்கைக்கு மேல இருந்த கிருபாசனத்தின் மேல் கர்த்தர் வந்து உட்கார்ந்து மோசையோடு அடிக்கடி பேசினார் அது தேவ அங்கீகாரம் உள்ளது பரலோகத்தின் சாயலுக்கு ஒப்பானது அது உண்மை ஆனால் அடுத்த வசனம் ஆறாம் வசனத்துல இவரோ இயேசுவோ விசேஷித்த வாக்கு தத்தங்களின் பேரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்த விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு மத்தியஸ்தராய் இருக்கிறார் அது மேன்மை உள்ளதுதான் பழையது ஆனா அதை விட இது மகா மேன்மை உள்ளது புதியது சோ இந்த புதிய உடன்படிக்கை கிறிஸ்துவினால் வந்தது என்பது ரொம்ப தெளிவு இதுல என்ன சொல்றாரு ஒன்பதாம் வசனத்துல சாரி பத்தாம் வசனத்துல பார்த்தோம் இந்த புதிய அஹ் உடன்படிக்கையில என்னுடைய பிரமாணங்களை மக்களுடைய இருதயத்தில் எழுதுவேன் என்று சொல்ற பழையதுல கற்பலகையில் எழுதினா இல்லையா கற்பலகைகளில் எழுதினார் இப்ப புதியதுல எங்க எழுதுறார் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளேயே அவருடைய சத்தியத்தை ஆண்டவர் அழகாக என்ன செய்கிறார் எழுதுகிறார் இது அதனுடைய ரெண்டனுடைய வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது அடுத்தது பாருங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த வசனங்களை அல்ல சத்தியங்களை எழுதி எப்படி எழுதுகிறார் தம்முடைய ஆவினாலே அவர் என்ன செய்கிறார் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே எழுதுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆஹ் ஆவினாலே அது ரெண்டு குறந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஏனெனில் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்தினால் உண்டாகிய கிறிஸ்துவின் நிருபமா இருக்கிறீர்கள் என்று வெளியரங்கமா இருக்கிறது அது மையினால் அல்ல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியினால் எழுதப்படுகிறது அது கற்பலகைகளில் அல்ல இருதயங்களாகிய சதையான பலகைகளிலே எழுதப்படுகிறது ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று மூன்றுலே இது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு பழைய ஏற்பாடு கற்பலகைகள் எழுதி கொடுக்கப்பட்டது அது முதல்ல தெய்வம் தன் விரலினால் எழுதினார் பிறகு மோசே போய் அதை எழுதி எடுத்துட்டு வந்தார் இரண்டாவது விசை ஆனா புதிய உடன்படிக்கையிலே என்ன வருகிறது ஆண்டவர் இருதயத்திலே எழுதுகிறார் சதையான பலகையாகிய இருதயத்திலே மையினால் அல்ல இங்கு வைத்த அல்ல ஆவியினால் எழுதுகிறார் இதுதான் இப்போ உள்ள புதிய உடன்படிக்கை எனவே நாம பழைய உடன்படிக்கையின் காரியங்களையும் புதிய பாடு வரைக்கும் எப்பரேயர் வரைக்கும் எடுத்து எடுத்து பேசி இருக்கு அதை குறித்து ஆனா எதுக்கு பேசி இருக்கிறது அதை விட இது எவ்வளவு மேன்மையானது ரெண்டையும் குறித்து அழகா சொல்லி கொடுக்கிறது சோ இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்து நாம் இப்பொழுது இருக்கிற அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் மேன்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லூயா பழைய ஏற்பாட்டுல பழைய உடன்படிக்கையில எல்லாருமே எழுதப்பட்ட சட்டத்தை வச்சுட்டு அந்த வார்த்தையை தான் பார்ப்பாங்க புதிய ஏற்பா புதிய உடன்படிக்கையில வேர்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் 
அந்த உடன்படிக்கையில என்னன்னா வெறும் வேர்டு தான் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை வச்சு நியாயந்து இருப்பாங்க நீ செய்த தப்பா சரியா நீ நீதிமானா நீ நீதிமான் இல்லையா அடுத்தது என்ன ஆகி போச்சு தெரியுமா அந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு பரிசுத்தாவியனுடைய உதவி இல்லாமல் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த வார்த்தைய எழுதப்பட்ட வார்த்தைய சும்மா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுப்பாங்க இவங்க இஷ்டத்துக்கு அதுல புதிய புதிய சட்டங்களை உருவாக்கிட்டாங்க அதான் ஸ்கிரைபல் லாஸ் இந்த வேத பாரகர்கள் உண்டு பண்ணுகிற சட்டங்கள் பரிசுகருடைய சட்டங்கள் இது தங்களுடைய அறிவில இருந்து அனுபவத்தில் இருந்து அந்தைய சூழ்நிலையிலிருந்து அவர்கள் கொடுத்த வியாக்கியானங்கள் விளக்கங்கள் அதுதான் நிறைய தவறா போச்சு நிறைய தவறா போச்சு அதான் அவர்களை குற்றப்படுத்தி எழுதி இருந்தது என்று ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு தேவன் கொடுத்த பிரமாணத்தை குற்றப்படுத்துறதுக்கு இல்ல இவங்க அதை என்ன பண்ணாங்க அறிவிலே வியாக்கியானம் கொடுத்ததுனால வந்த தப்பு ஆனா புதிய உடன்படிக்கையிலே தேவன் தம்முடைய ஆவியை நமக்கு சம்பூரணமாய் தந்திருக்கிறார் அந்த பரிசுத்தாவியை நம்முடைய உள்ளத்துல பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அந்த ஆவி தான் உள்ளத்துல எழுதுகிறார் பரிசுத்த ஆவி பழைய ஏற்பாட்டுல வெறும் மைய வச்சு எழுதுனான் இப்போ ஆவி நமக்குள் வந்து அந்த ஆவியானவர் எழுதப்பட்ட வேத வசனத்தினுடைய சரியான விளக்கங்களை நமக்கு தருகிறார் அதான் நம்ம இன் வேர்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட்ல எடுத்துக்கொள்ளணும் சாதாரண உலகத்துல சொல்லுவாங்க டேக் இட் இன் வேர்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தையினுடைய உள் விவரத்தை நீ அறிந்து புரிந்து ஏற்றுக்கொள் அதான் அதுக்கு ஸ்பிரிட்டோட நீ புரிந்துகொள் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் என்று சொல்லுவாரு நீ வெறும் லைனை மட்டும் வாசிக்காத ரெண்டு லைனுக்கு இடையில இருக்கிறத வாசின்வா இங்க ரெண்டு லைனுக்கு இடையில என்ன இருக்கு வெறும் கேப் ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லல அந்த இன்னர் மீனிங்க நீ புரிஞ்சிக்க ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் இன்னர் மீனிங்க புரிஞ்சிக்க அதே மாதிரி புதிய உடன்படிக்கையில வசனமும் ஆவி வார்த்தையாகிய கிறிஸ்துவும் ஆவியாகிய பரிசுத்தாவி ரெண்டும் இணைந்து வரும் பொழுதுதான் இந்த புதிய உடன்படிக்கை மகா விசேஷமானதாக மாறுகிறது சோ நமக்கு பழைய வார்த்தைகள் வேணும் புதிய ஆவி வேணும் ரெண்டும் சேரும் பொழுது அருமையாய் கத்தோடைய சத்தியத்தை அந்த உடன்படிக்கையை நாம் என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் வேதத்துல நிறைய உடன்படிக்கை சொல்லி இருக்கிறது ஆதாமின் உடன்படிக்கை நோவாவின் உடன்படிக்கை அப்புறம் அப்ரஹாமோடு செய்த உடன்படிக்கை மோசையின் உடன்படிக்கை எல்லாம் வருது இடையில ஒரு தாவீதின் உடன்படிக்கை உண்டு ராஜரீக உடன்படிக்கை அப்புறம் புதிய ஏற்பாட்டுல வரும்பொழுது சிலுவையின் உடன்படிக்கை அல்லது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கை ஆனா மொத்தத்துல இங்க பழையது புதியதுன்னு சொல்லும் பொழுது மோசேனுடைய உடன்படிக்கை சீனாய் மலையில் உண்டான உடன்படிக்கையும் இயேசுவினால் கல்வாரி மலையில் உண்டான உடன்படிக்கையும் இது ரெண்டையும் சொல்லி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வோமாக இனி அடுத்ததாக புதிய மார்க்கம் பழைய மார்க்கம் என்பதையும் நாம் பார்க்கணும் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு புதிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கை புதிய மார்க்கம் பழைய மார்க்கம் மார்க்கம் என்றால் வழி வழி அதைத்தான் மதம்னு சொல்றாங்க இப்போ மார்க்கம் என்பது வழி அதை வந்து அடுத்தது வந்து அது வந்து சட்ட திட்டங்களால் ஒழுக்கு முறைகளால் கன்சாலிடேட் ஆன உடனே அது ஒரு மதமாக இருக்கிறது எப்ரேயர் பத்து பத்தொன்பதும் இருபதும் எப்ரேயர் பத்து பத்தொன்பதும் இருபதும் ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியா அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியினாலும் இங்கே இயேசுவானவர் ஒரு புதிய ஜீவனுள்ள மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணினார் என்று படிக்கிறோம் புதிய ஜீவனுள்ள மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணினார் என்று படிக்கிறோம் அப்போ இது பழைய ஒரு வழி புதிய ஒரு வழி என்று ரெண்டு வழிகளை ரெண்டு மார்க்கத்தை காட்டுகிறது இன்றைய எழுத்தின்படி கூட பழையது வந்து யூத மார்க்கம் என்று உலகத்தில் அழைக்கப்படுகிறது புதியது கிறிஸ்து மார்க்கம் என்று உலகத்தில் அழைக்கப்படுகிறது யூத மார்க்கம் 
ജൂയിഷ് റിലിജിയൻ ക്രിസ്തുവ മാർഗം ക്രിസ്ത്യൻ റിലിജിയൻ എന്റെ രണ്ടാക ഇരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്താ യൂതറുകൾ വന്നിട്ട് പളയർപ്പാടം മട്ടും വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം ഞാൻ ക്രിസ്തവർകളായ നാം രണ്ടയും സേർത്ത് വെച്ചു രണ്ടയും സേർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം സോ ഇത് പുതിയ മാർഗം ഇന്ത പുതിയ മാർഗം എപ്പടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത വസനത്തിൽ പാർത്തോം യേശു ആനവർ തമത് മാംസമായ തിരയിൻ വഴിയാക ഇതെ കൊണ്ട് പണിനാ മാംസംന അവരുടെ ശരീരം അതെ കിളിത്ത് സിലുവയിലെ അതെ കിളിക്കുംപടി ഓപ്പ് അത തിരയിന കർച്ചൻ കർച്ചന കിളിക്കുന്നത് മാതിരി അവരുടെ മാംസത്തെ സിലുവയിലെ കിളിക്കുംപടി ഓപ്പ് കൊടുത്ത് അതൻ മൂലമാക ഒരു പുതിയ മാർഗത്തെ കൊണ്ട് പണിനാ അന്ത മാർഗം നാം പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ പ്രവേശിപ്പതർക്കാന മാർഗം അതാവുത് അന്ത ഉന്നതമാന പരിശുദ്ധ സ്ഥലമായി ദേവൻ വീറ്റിരിക്കുന്ന ഇടത്തിലെ അതാ എബ്രഹേലിൽ சொல்லியிருக்கு தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் கிட்டி சேருங்கள் கிருபாசன தண்டையில்னா என்ன இப்ப ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பாக்கும்போது கிருபாசனம் வந்து அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள இருக்கு அங்க வந்து பழையர் பாட்டுல சாமானியன் போக முடியாது ஒரு ஆசாரியன் கூட சும்மா இஷ்டத்துக்காக போக முடியாது பிரதான ஆசாரியன் மட்டும் தான் போக லேவியர் போக முடியாது പ്രധാന ആസാരിയൻ മട്ടും മുറിപ്പടി അങ്ങ് പോയി ചെയ്യ വേണ്ടിയത് സെറ്റിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ആമ വസതി പോലെ പോയി പോയി അവിടെ ചുറ്റിയെല്ലാം പാത്രത്തിൽ പറക്കൂടാ കത്തസ്വന പ്രമാണത്തിൻ വഴി പോകണ്ടി നേരത്തെ മട്ടും പോണോ ചെയ്യ വേണ്ടിയത് സെറ്റിട്ട് വരണം അതുതാ അന്തയ പ്രമാണം അന്ത പഴയ മാർഗം ആരോൺ മൂലമാക ബലി മുറമകളിൻ മൂലമാക ഇന്ത ബലിയെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ വെളിയെ നിപ്പാ വലിയ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുവാർ എന്നുടെ പാവം മന്നിക്കപ്പെടണോ ഇത് செலுத்துங்க അവർ செலுத்த முடியாது അവർ അങ്ങ് നിപ്പാര അങ്ങ് ആസാരിയിൽ செலுத்துവാങ്ങ അപ്പോൾ ഉള്ള പോയി செய்ய വേണ്ടിയ പണി എല്ലാം ആസാരിയിൽ തന്നെ ഇവർക്കാക ചെയ്യുവാങ്ങ അതുതാണ് അന്ത പഴയ വലി അന്ന ഇപ്പോ യേശു എന്ന പണിട്ടാരെ അവർ സിലുവയിൽ തൊങ്ങിന പോളുത് മാംസമായ തിരയെ കിളിത്ത് പുതിയ മാർഗ്ഗത്തെ കൊണ്ട് പണിന ഇതിൽ എന്നൊരു വിഷയം എന്ന തരിമ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുക്കോ മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുക്കോ നടുവില ഒരു കർച്ചൻ ഒരു തിരച്ചീല അന്ത തിരച്ചീലയിൻ മറവിൽ താൻ കൃപാസനം ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ഉടൻ പിടിക്കപ്പെട്ടി അതിനോട് മൂടിക്ക് പേര് താ കൃപാസനം അതിന് മേലെ രണ്ട് കേരൂപീൻകൾ ഇരിപ്പാറ് അതൻ നടുവിൽ താൻ കർത്തർ മഹിമയായി ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്ന് മോശയോട് പേശുവാൻ അപ്പോ ഇന്ത തിരൈ വന്ന് ഒരു തടൈ சும்மா யாரும் போய் அங்க பார்க்க முடியும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனை விட்ட உடனே சிலுவையில ஜீவனை விட்ட உடனே தேவாலயத்து திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக என்ன செய்த இரண்டாக கிழிந்தது என்ற ஒரு வார்த்தையை படிக்கும் அது ஒரு அடையாளம் சிம்பாலிக்கா ஆண்டவர் காட்டுறாரு இப்போ அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த திரை அந்த தடை பண்ணின திரை இப்ப என்ன செஞ்சிருச்சு கிழிஞ்சிருச்சு ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் தைரியமா கிருபாசன தண்டையில் வரலாம் எல்லாரும் நேரடியா இயேசு மூலமாக பிதாவே என்று கூப்பிடலாம் இயேசு மூலமாக நீங்கள் அத்தனை பேரும் பிதாவுக்கு பிள்ளைகளா மாறலாம் அத்தனை பேரும் அந்த பரிசு மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாக பரலோகத்துக்கு வரலாம் என்று அழக திறந்து கொடுத்தார் அதை வச்சு தான் இங்க எழுதி இருக்கு அந்த திரையை கிழிச்சது மட்டும் அல்ல அந்த தேவாலயத்து திரைச்சிலே கிழிச்சது மட்டும் அல்ல உண்மையிலே தன்னுடைய மாம்சமாக திரையை கிழித்து இந்த புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணி விட்டார் என்று சொல்லியிருக்கார் அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு பேசிக்கா மனதில் இருந்து இது எல்லாவற்றினுடைய கருத்தை வைத்து கொண்டு பைபிள் வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நிச்சயமா அந்த பழையது எது புதியது எது பழையதை பற்றி புதுசுல என்ன சொல்லியிருக்கு புதியதை பற்றி பழசுல என்ன சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பொழுது நன்றாக கடைசியாக புதிய உபதேசம் பழைய உபதேசம் நியூ டீச்சிங் அண்ட் ஓல்டு டீச்சிங் அல்லது நியூ டாக்டரின்ஸ் அண்ட் ஓல்டு டாக்டரின்ஸ் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஆகிய வசனங்கள் சொல்லுகிறது அங்கே இயேசு கிறிஸ்து போதனை பண்ணினார் ஒரு அசுத்தாவிய துரத்தினார் உடனே மக்கள்லாம் சொல்றாங்க 
எழுபத்தி ஏழாம் வசனத்துல எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது இவர் அதிகாரத்தோடு அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளை இடுகிறாரு அவைகளும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று தங்களுக்குள் ஒருவரோடு சொல்லி கொண்டார் இதுவரைக்கும் பழைய உபதேசம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஏகப்பட்ட போதகர்கள் அங்க உண்டு அந்த இசிறவேல வேத பாரகர்கள் பரிசேர்கள் சதுசேர்கள் எல்லா அவங்க அவங்க டீச்சிங்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இப்ப இயேசு கிறிஸ்துடைய போதனை அது எல்லாவற்றை விட புதியதாய் தெரிகிறது இது என்ன புதிய போதனையா இருக்கு இது என்ன நூதன உபதேசமா இருக்கிறது இப்படிதான் மக்கள் ஆச்சரியமா கேட்டாங்க இவர் பேசுறது போல யாரும் பேசினது இல்லையே இவர் அதிகாரத்தோடும் பேசுகிறார் இவர் கிருபையோடும் பேசுகிறார் சரி இப்ப நம்முடைய சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த புதிய உபதேசம் பழைய உபதேசம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் மட்டும் ஆண்டவர் இயேசுடைய மலை பிரசங்கத்துல இருந்து நான் சொல்லி இந்த ஸ்டடியை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்ப மத்திய சுயசேஷம் ஐந்து ஆறு ஏழு ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துடைய மலை பிரசங்கத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்றைக்கு பழையது சீனாய் மலை பிரசங்கம் மோசை மூலம் ஆண்டவர் கொடுத்தது இந்த மத்தியும் ஐந்து ஆறு ஏழுல இருக்கக்கூடியது இயேசு கிறிஸ்துடைய மலை பிரசங்கம் இதுல இந்த பழைய உபதேசத்துக்கும் புதிய உபதேசத்துக்கும் உள்ள சில டிஃபரன்ஸ் நான் சொன்னேன் அதை குறிச்சு பார்க்கலாம் உதாரணமாக முதல்ல மூன்றாம் வசனத்துல இருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் அல்லது மெயினா பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாக்கிய வசனங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஆண்டவருடைய அழகான டீச்சிங் அந்த பழையற்பாட்டுல கற்பலகைல எழுதி கொடுத்தாரு பத்து கற்பனைகள் அதே மாதிரி ஒரு ஜிஸ்ட் அழகா சொல்றாரு ஜிஸ்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் கேரக்டர் அங்க வந்து ஜிஸ்ட் ஆஃப் காட்லி பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் நீ கொலை செய்யக்கூடாது விபசாரம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் கிரியைகள் கிரியைகள் ஆனா இங்க இயேசு ஆவியில் எளிமை நீங்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் நீதியின் மேல் பசித்தாகம் உள்ளவர்கள் இதெல்லாம் எதை காட்டுது கிரிய அல்ல சுபாவம் உள்ளத்துக்குள் இருக்கிறத காட்டுது சோ கம்பாரிசனை பாருங்க பழைய உபதேசம் தொடாதே செய்யாதே என்பதை சொல்லுகிறது புதிய உபதேசம் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு உள்ளத்துக்குள் நிறைந்திருக்க வேண்டிய அழகிய குணங்களை சொல்லுகிறது இப்ப ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் கொலை செய்ய மாட்டான் இல்லையா சாந்த குணம் உள்ளவன் ஒரு தப்பு செய்ய மாட்டான் அப்போ அங்க வந்து வெளியே நீ இது செய்யாத செய்யாதுன்னு உள்ள போதனை இப்போ உள்ளுக்கு இருந்தே இது வந்து ரூட் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி வேறுலையே அஹ் பரிசுத்தத்தை உண்டாக்குறது சிந்தனையிலே உள்ளத்திலே இனி அவர் இதை சொல்லி கொண்டு வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் கொலை செய்யாத இருப்பாயாக என்பது பழைய பூர்வத்தார் பூர்வத்தார்னா பழைய மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லக்கூடாது மூடனே என்று சொல்லக்கூடாது புதிய உபதேசம் அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல விபச்சாரம் செய்யாத இருப்பாயாக என்பது பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசம் ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி எட்டு ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று இதுதான் புதிய உபதேசம் பழைய உபதேசம் கிரியை நடந்த பிறகுதான் தப்புன்னு சொல்லுது புதிய உபதேசம் உள்ளத்துக்குள்ள உருவான உடனே தப்புன்னு சொல்லுது அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் பழைய உபதேசம் தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிற எவனும் தள்ளுதற் சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க கடவன் என்று சொல்லு நீ உனக்கு இந்த மனைவி வேண்டாம்னா நீ தள்ளி விட்டு டைவர்ஸ் பண்ணிடு ஆனா டைவர்ஸ் பத்திரத்தை கையில கொடுத்து விடு ஒரு டைவர்ஸ் பேப்பர் கையில கொடுத்து விடுன்னு சொல்லுது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒழிய தன் மனைவி தள்ளி விடுகிறவன் அவளை விபசாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனாயிருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரம் செய்கிறவனாயிருப்பான் சோ அவள் வேசித்தனம் பண்ணினாள் என்கிறது தெளிவாகணும் உருவாகணும் அப்படி இருந்தா தான் நீ அவளை டைவர்ஸ் பண்ணலாமே ஒழிய வேற எந்த முகாந்திரத்தினால் டைவர்ஸ் என்பது புதிய உபதேசத்துல அனுமதிக்கப்படவே இல்லை ரொம்ப கிளியர் அது 
அமெரிக்க தேசத்துக்கா இருந்தாலும் சரி இந்திய தேசத்துக்கா இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு தந்த புதிய உபதேசம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறது இந்த ஒரு காரணத்தினால் ஒழிய குடும்பங்கள் பிரியக்கூடாது கணவன் மனைவி பிரியக்கூடாது ஓகே அடுத்தது ஐம்பத்தி மூன்றாம் வசனம் பொய் ஆணை இடாமல் உன் ஆணைகளை கர்த்தர் முன்னிலையாய் செலுத்துவாயாக என்பது பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசம் நீ பொய்யானை இடக்கூடாது ஆனா கர்த்தருடைய பெயரை சொல்லி நீ கர்த்தர் முன்னால ஆணை இடலாம் ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தருடைய உபதேசம் இயேசுடைய புதிய உபதேசம் தேர்ட்டி போர்ல இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பரிச்சேதம் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அதாவது நீங்க சத்தியமே பண்ண வேண்டாம் நீ வந்து என்ன பண்ண வானத்தின் பேர்ல சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் பூமியின் பேர்ல சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் உன் தலை சிரசின் மேல சத்தியம் பண்ணண்டா உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் இதற்கு மிஞ்சினது தீமையால் உண்டாயிருக்கும் ஆண்டவர் இதை புதிய உபதேசம் இதுதான் அதனுடைய வித்தியாசம் இங்க சத்தியமே பண்ணாத உள்ளத ரைட்ட ரைட்டு சொல்லு ராங்க ராங்கன்னு சொல்லு உள்ளபடியே சொல்லு அப்புறம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசம் என்ன அடி ஒடச்சானா ஒட ஆனா இப்ப முப்பத்தி ஒன்பதாம் சொன்ன நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிக்க வேண்டாம் ஒருவன் உன்னை வலது கண்ணத்தில் அரைந்தால் அவன் மறுகணத்தையும் நீ திருப்பி கொடு வலது வலது கண்ணத்தில் திருப்பி கொடுன்னு தப்பாம் புரிச்சுக்க கூடாது வலது கண்ணத்தை திருப்பி காட்டு திருப்பி கொடுன்ற அப்புறம் ஒருத்தே அவனுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும்னா அங்கேயும் கூட விட்டு கொடுத்துருக்கிறார் ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வர பலவந்தம் பண்ணா அவனோட ரெண்டு மைல் போன்ற கேக்குறவனுக்கு கொடுங்கிறார் கடன் வாங்க விரும்புறவனுக்கு முகம் கோணாதேங்கிறார் எவ்வளவு ஒரு சுயநலமற்ற வாழ்க்கை ஆண்டு ஒரு அழகாக சொல்லி தர்றாரு புதிய உபதேசம் அன்புள்ள வாழ்க்கை சுயநலம் அற்ற வாழ்க்கை எதையும் தாங்கும் ஒரு நல்ல இதயம் அடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ உனக்கடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இது பழைய உபதேசம் புதிய உபதேசம் ஃபார்ட்டி போர் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் சொல்ற இப்படியே நீங்க இந்த அடுத்தது வாசித்து போனீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரத்துல வந்து மூன்றுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் தர்மம் செய்கிறது சொல்லுவார் அந்த காலத்துல தர்மம் செய்கிறது ரொம்ப விளம்பரம் ஆனா நீங்க விளம்பரம் செய்யாதீங்க அப்படின்வார் அப்புறம் ஆறாம் வசனத்துல ஜபம் பண்றத சொல்லுவார் தனியா ஜபம் பண்றது நீ அரை வீட்டுக்குள்ள போய் ஜோம் பண்ணு அத அவர் விளம்பரமாக்காதங்கிறார் அப்புறம் பதினாறாம் வசனத்துல உபவாசிக்கிறது உபாசத்தோன்னு தாடி எல்லாம் வளர்த்து அப்படியே ஒரு மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அப்படி பண்ண அதை ஷோ காட்டாதேங்கிறார் ஆண்டவர் அப்படி நிறைய காரியங்களை வரிசையா சொல்றாரு இதெல்லாம் வந்து அந்த புதிய உபதேசமாக ஆண்டவர் அழகாக தந்திருக்கிறார் சோ இப்படி இருக்கின்றபடினாலே நாம் ஆஹ் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் புதிய உடன்படிக்கையிலிருந்தும் பழைய உடன்படிக்கையிலிருந்தும் அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் புதிய மார்க்கத்திலிருந்தும் பழைய மார்க்கத்திலிருந்தும் புதிய உபதேசத்திலிருந்தும் பழைய உபதேசத்திலிருந்தும் சேர்த்து எடுத்து கொடுக்க வேண்டியவைகளை அழகாய் கொடுக்கிற ஒரு நல்ல வேதபாரகனாக கிறிஸ்துவின் சீசனாகிய வேதபாரகனாக அந்த வீட்டு ஜம்மானை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் இந்த கிருபை நமக்கு தந்து நம்முடைய பைபிள் நாலட்சை ஆண்டவர் இன்னும் இது போன்ற ஒரு ஒரு விவேகம் நிறைந்ததாக பகுத்து அறிந்து கொள்ளவும் பகுத்து போதிக்கவும் கூடியதாக நம்மை ஆசீர்வதித்து வளர்த்துவாராக என்று சொல்லி என் வார்த்தைகளை நிறுத்துகிறேன் ஒரு வார்த்தை செபித்து நிறைவு செய்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த நாட்களிலே வியாழக்கிழமை விடியற்காலம் ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறபடினா நான் சுருக்கமாய் ஜபம் பண்ணிவிட்டு நான் இதிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனை உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் வீட்டஜமானாகிய ஒரு மனிதன் தன் வீட்டில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களிலிருந்து பழையதையும் புதியதையும் சேர்த்து எடுத்து கொடுப்பான் என்று சொன்னது போல நாங்களும் 
പർലോകരാജ്യത്തിനടുത്തവകളിൽ തേരിന വേദപാരകൻ പഴയ ഏർപ്പാട്ടിലും തെരിന്തവൻ എന്നാൽ പുതിയ ഏർപ്പാട്ടിലെ തേരിന ഒരു മനിതനാക അപ്പടിപ്പെട്ടവർകളാക നാങ്കൾ വേദത്തെ കച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്ക വേണ്ടും എന്ന് പാർത്തോ അതിലെ നാങ്കൾ കച്ചുകൊണ്ടതുപോലെ അന്ത പുതിയ ഏർപ്പാട് പഴയ ഏർപ്പാട് പുതിയ ഉടമ്പടിക്ക് പഴയ ഉടമ്പടിക്ക് പുതിയ മാർഗം പഴയ മാർഗം പുതിയ ഉപദേശം പഴയ ഉപദേശം ഇത് എല്ലാവറ്റയും കച്ചുത്തേർന്ന് എല്ലാവറ്റയും എപ്പടി ബോധിക്കണം പഴയത് എപ്പടി ബോധിക്കണം പുതിയത് എപ്പടി ബോധിക്കണം പഴയതില് എത് വിടുപെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാൻസൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഴയതില് എത് അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കപ്പെട്ട് പുതിയതിലേ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത് പഴയതിൽ ഇല്ലാതത് പുതിയതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു പകുത്തറിയക്കൂടിയ കിരുവ എങ്കിലും താങ്ക നാങ്കൾ കച്ചുകൊള്ളുവതോ അപ്പടി കച്ചുകൊള്ള അതെ പേശുവതും ബോധിപ്പതും അപ്പടി അഴകായി ബോധിക്കൂടി കൃപ എങ്കിലും താരം ആശീർവദിയും പൊറപ്പെടും ദേവ കൃപയ്ക്ക് ഒപ്പ് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഇണൈന്തിരിക്കര ഇന്നും ഇതെ കേൾക്ക പോകുന്ന ഒവ്വൊരുവരെ ആശീർവദിയും ഉങ്ങ വല്ലമയുള്ള കരത്തിൽ തരുകറോം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ നന്ദി കർത്തവങ്ങളെ ആശീർവദി